క్యాన్సర్ శరీరంలోని ఏ భాగాన్నైనా ప్రభావితం చేయగల మహమ్మారి మన దేశంలో ఎక్కువగా నమోదవుతున్న కేసులు క్యాన్సర్ కేసులు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి ఇక ముఖ్యంగా సర్వికల్ క్యాన్సర్ గురించి కూడా అవగాహన పెంచుకోవటం ఎంతైనా అవసరం ఉంది అలాగే ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి ముందుగానే గుర్తిస్తే ఎటువంటి ముప్పు నుంచి బయటపడవచ్చు ఇలాంటి మరిన్ని వివరాలను హోమేగా హాస్పిటల్ చీఫ్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ మోహన్ వంశీ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం అలాగే డాక్టర్ గారు ప్రస్తుతం మనకి జూమ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు మీ సందేహాలను తీర్చుకోవాలనుకుంటే మీరు కాల్ చేసిన నెంబర్లు జీరో ఫోర్ జీరో టూ డబల్ త్రీ వన్ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ జీరో వన్ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ హలో డాక్టర్ గారు హలో మ్యామ్ సార్ ముందుగా చెప్పండి అంటే ఇప్పటి వరకు చాలాసార్లు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ గురించి చాలా మాట్లాడాం మరి అంటే మహిళల్లో అనగానే ముందుగా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ గురించి ఉంటుంది అనే చాలామంది నమ్మకం అంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కాకుండా ఇంకేవైనా క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయా ఉంటే మటుకు వాటి గురించి చెప్పండి సో ఇన్ఫాక్ట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కన్నా ఈ గర్భసంచి ముఖ ద్వారా క్యాన్సర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ చాలా కామన్ గా చూస్తుంటామండి భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం ఒక లక్ష కొత్త బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ డయాగ్నోస్ చేయబడుతున్నట్టయితే మోర్ దాన్ టూ ల్యాక్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ భారతదేశంలో డయాగ్నోస్ చేయబడుతున్నాయి ప్రతి ఐదు నుంచి ఆరు నిమిషాలకు ఒక స్త్రీ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వల్ల ప్రాణం కోల్పోతున్నారు అంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ కన్నా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాకపోతే ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ భారతదేశంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రజల్లో అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ సొసైటీలో ఎక్కువగా చూస్తుంటాం ముఖ్యంగా ఈ తేమ కలిగిన వాతావరణం కోస్టల్ ఏరియాస్లో కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు వరిసాల్లో ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ చాలా కామన్గా చూస్తుంటాం ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రావడానికి గల మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఏంటంటే హ్యూమన్ పాపిలమటస్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈ తేమ కలిగిన వాతావరణంలో హ్యూమన్ పాపిలమటస్ వైరస్ ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందుతుంటుంది చెంది ఆ గర్భసించి ముఖ ద్వారం దగ్గర ఆ శన కణాల్లోకి అది లోపలికి వెళ్ళి మన బాడీ యొక్క ఇమ్యూన్ మెకానిజం తప్పించుకొని అక్కడ క్యాన్సర్ని కలగజేస్తుంది అనమాట ఇది సర్వైకల్ క్యాన్సర్ యొక్క ప్రత్యేకత సో ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ని చాలా కామన్గా ఈ ఏరియాలో చూస్తుంటాం ఇదే కాకుండా జనరల్గా పరిశుభ్రత లోపించినప్పుడు అపరిశుభ్రంగా అంటే ఎస్పెషలీ డ్యూరింగ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్ హైజీన్ కనుక మెయింటైన్ చేయకపోయినట్టయితే వాళ్ళలో ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా చూస్తుంటాం మల్టిపుల్ సెక్షువల్ పార్ట్నర్స్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటుంది బేసిక్ ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ పెద్దగా సిమ్టమ్స్ కలిగించదు జస్ట్ కామన్గా వైట్ డిశ్చార్జ్ అలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటుంది లేకపోతే అప్పుడప్పుడు బ్లడీ డిశ్చార్జ్ ఉండొచ్చు పీరియడ్స్ మధ్యలో మళ్ళీ ఒకసారి బ్లీడింగ్ రావచ్చు పోస్ట్ కాయిటల్ బ్లీడింగ్ ఉండొచ్చు లో గ్రేడ్ లోవర్ అబ్డామినల్ పెయిన్ ఉండొచ్చు ఎరుపు తెలుపు మిళితమైన డిశ్చార్జ్ ఉండవచ్చు ఇంకా ఏమి మేజర్గా పెద్ద పెద్ద సిమ్టమ్స్ ఏమి ఉండవు చాలామంది స్త్రీలు ఈ సింపుల్ వైట్ డిశ్చార్జ్ని డిస్రిగార్డ్ చేస్తారు దాన్ని పెద్ద సిమ్టమ్గా భావించరు డాక్టర్ నోటీస్ తీసుకువెళ్ళరు తద్వారా ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ చాలాసార్లు లేట్ స్టేజెస్లోనే కనుక్కోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాకపోతే సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి రెండు రకాల ప్రివెన్షన్ మెకానిజమ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రజలందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనం ఎలాగైతే పోలియోని అలాగనే స్మాల్ పాక్స్ మసూచిని ఎరాడికేట్ చేసామో ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కూడా మనం ఎరాడికేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ప్రపంచం మొత్తం మీద నాలుగు లక్షల సర్వేకల్ క్యాన్సర్ కేసులు సంవత్సరానికి డయాగ్నోస్ చేయబడుతున్నట్టయితే అందులో మోర్ దాన్ టూ ల్యాక్ సర్వేకల్ క్యాన్సర్ భారతదేశంలోనే డయాగ్నోస్ చేయబడుతున్నాయి అందులో మోర్ దాన్ వన్ ల్యాక్ సర్వేకల్ క్యాన్సర్స్ ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లో వరిస్సా తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి దీనికి అతనికి కారణం ఈ హ్యూమన్ పాపిలమటస్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ సో ఈ హ్యూమన్ పాపిలమటస్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కనుక మనం అవాయిడ్ చేయగలిగినట్టయితే అంటే వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం ద్వారా ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ని మనం పూర్తిగా నివారించడానికి అవకాశం ఉంది దీన్నే ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ అంటారు మన ఆడపిల్లలందరికీ పదో సంవత్సరం పదకొండవ సంవత్సరం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక సెల్ ఫోన్ కాకుండా ఈ వ్యాక్సిన్ అంతకన్నా అతి తక్కువ ఖరీదులో ఉండే వ్యాక్సిన్ మూడు డోసెస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నాట్ మోర్ దెన్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు భారతదేశంలో అందుబాటులో ఉంది ఈ వ్యాక్సిన్ కనుక మనం ఇచ్చినట్టయితే పూర్తిగా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రాకుండా చేయడానికి అవకాశం ఉంది సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఈస్ ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ ఇరవై పెళ్లి అయ్యే వరకు స్త్రీలందరూ కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు బట్ బెస్ట్ ఏజ్ ఈస్ టెన్ టు
సో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి అలాగే ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్కి స్క్రీనింగ్ చేసినట్టయితే క్యాన్సర్ని ముందుగా గుర్తించవచ్చు వేరే సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి స్క్రీనింగ్ చేసినట్టయితే క్యాన్సర్ని రాకుండా చేసుకోవచ్చు ఎలా సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్కి లాంగ్ ప్రీ క్యాన్సరస్ ఫేజ్ ఒకటి ఉంది ఆ ఫేజ్లో మనం కనుక డయాగ్నోస్ చేసేసి తగు చర్యలు కనుక తీసుకుంటే అసలు క్యాన్సర్ని ప్రివెంట్ చేయవచ్చు సో దీన్ని సెకండరీ ప్రివెన్షన్ అంటారు ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రతి స్త్రీ కూడా వన్ ఇయర్కి ఒకసారి ఎస్పెషల్లీ వన్స్ దే బికమ్ సెక్షువల్లీ యాక్టివ్ వన్ ఇయర్కి ఒకసారి పాప్స్ మీరు టెస్ట్ చేసుకోవటం వెరీ సింపుల్ ఆఫీస్ ప్రొసీజర్ మన ఊర్లో మన ఇంటి దగ్గరలో ఉన్న ఏ గైనకాలజిస్ట్ అయినా ఈ ప్రొసీజర్ని చాలా ఈజీగా క్యారీ అవుట్ చేస్తారు వాళ్ళ ఓన్ ఆఫీస్లోనే అతి తక్కువ ఖర్చుతో ఇది చేయగలం ఇలా చేసుకోవటం ద్వారా మనం ఆ క్యాన్సర్ రావటాన్ని ముందుగా పసికట్టవచ్చు క్యాన్సర్ వచ్చే ముందు ఫేజ్లోనే దాన్ని డయాగ్నోస్ చేయవచ్చు రాకముందే దాన్ని నివారించవచ్చు సో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ని మనం పూర్తిగా ప్రివెంట్ చేసేస్తాం అనమాట సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ప్రతి స్త్రీకి చిన్న పరీక్ష చేయించుకోవటం ద్వారా క్యాన్సర్ రాకుండా చేసుకోవచ్చు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ సో ఇంకొకటి ఇదే కాకుండా అవసరమైతే ఆ ప్యాప్స్మేర్లో కూడా లిక్విడ్ బేస్డ్ ప్యాప్స్మేర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఇంకా మోర్ సెన్సిటివ్ టెస్ట్ అలాగే హెచ్పివి డిఎన్ఏ టెస్టింగ్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది అవి చేయడం ద్వారా మనం చాలా ఈజీగా ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ని గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది క్యాన్సర్ రాకముందు ఉండే ఫేజ్ని గుర్తించవచ్చు క్యాన్సర్ వచ్చినా కూడా గుర్తించవచ్చు ఒకవేళ అనుమానాస్పద కణాలు కనిపించినట్టయితే ఆ తర్వాత కాల్పోస్కోపీ పరీక్ష కాల్పోస్కోపీ డైరెక్టెడ్ బయాప్సీ చేయడం ద్వారా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ని మనం చాలా ఈజీగా గుర్తించవచ్చు సో అందరు స్త్రీలు కూడా రెగ్యులర్గా స్క్రీనింగ్ చేర్చుకున్నట్టయితే ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న అందరు స్త్రీలు కూడా రెగ్యులర్గా సంవత్సరానికి ఒకసారి వాళ్ళ లేడీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫీస్లోనే చేస్తారు అవసరమైతే అప్పుడే ఒక పాప్స్ మీద టెస్ట్ అదే టైంలో ఒకసారి డాక్టర్ గారితో వారి యొక్క బ్రెస్ట్ కూడా ఎగ్జామిన్ చేయించేసుకుంటే అలాగే బ్రెస్ట్ని వారికిగా వారు ఎలా పరీక్ష చేసుకోవాలో తెలుసుకున్నట్టయితే ఈ చిన్నది సంవత్సరానికి ఒకసారి వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఉన్న లేడీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ టెస్టులు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఈ రెండు కామన్ క్యాన్సర్స్ని మనం ప్రివెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇది ద కామనెస్ట్ క్యాన్సర్స్ సో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ని కనుక మనం ముందుగా గుర్తించినట్టయితే అప్పటికి కూడా మనం క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది మిగతా క్యాన్సర్లోగా కాకుండా ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ శరీరంలో ఆబ్వియస్గా ఇతర భాగాలకి పాకవు అనమాట సో అందుకని క్యాన్సర్ని గుర్తించడానికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బయాప్సీ పరీక్ష ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం కాల్పోస్కోపీ లేదా కాల్పోస్కోపిక్ డైరెక్టెడ్ బయాప్సీ లేదా కొన్నిసార్లు ఆబ్వియస్గా లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ గారు క్లినికల్గా ఎగ్జామ్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్గా అనుమానంగా ఉన్నట్టయితే ముందుగా పరీక్ష చేసుకొని ఆ డాక్టర్ గారితో పరీక్ష చేయించుకొని అవసరమైతే సర్వైకల్ బయాప్సీ చేయడం ద్వారా క్యాన్సర్ ఉన్నది లేని చాలా తేలిగ్గా గుర్తించవచ్చు ఒకసారి క్యాన్సర్ గుర్తించిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ స్టేజింగ్ అంటే శరీరంలో ఈ క్యాన్సర్ ఎంత దూరం పాకింది అని తెలుసుకోవాలి కామన్గా ఆ క్యాన్సర్ కింద వెజనాలో పాకుతూ ఉంటుంది పక్కన ఉన్న పారామెట్రియంలో పాకుతుంది లోపల ఉన్న యూట్రస్లో పాకుతుంది సో వన్స్ మనం స్టేజింగ్ బెస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఐదర్ సిటీ స్కాన్ ఆర్ ఎంఆర్ఐ టెస్టింగ్ చేయడం ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ ఏ స్టేజ్లో ఉందో చాలా ఈజీగా గుర్తించవచ్చు అర్లీగా క్యాన్సర్ని గుర్తించినట్టయితే స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ ఇయర్లో రాడికల్ హిస్టెక్టమీ అంటే ఆ గర్భ సంచి అలాగే అది ఎక్కడ ఆ క్యాన్సర్ ఎక్కడికైతే పాకడానికి అవకాశం ఉందో లింఫో గ్లాన్స్ని మనం పూర్తిగా తీసివేయడం ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ని పూర్తిగా క్యూర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది లేట్ స్టేజ్లో గుర్తించినప్పటికీ కూడా ఈ క్యాన్సర్స్ క్యూర్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నాయి టూ బి స్టేజ్ త్రీ అండ్ స్టేజ్ ఫోర్ స్టేజెస్లో జనరల్గా వీళ్ళకి రేడియేషన్ రేడియేషన్తో పాటు కీమోథెరపీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అప్పుడు కూడా చాలాసార్లు లేట్ స్టేజ్లో కూడా ఈ క్యాన్సర్ని మనం పూర్తిగా క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది లేట్ స్టేజ్లో రేడియేషన్ కీమోథెరపీ తర్వాత ఏమైనా రెసిడ్యుల్ టీమర్ మిగిలి ఉన్నట్టయితే ఆ తర్వాత సర్జరీ చేయడం ద్వారా మనం దాన్ని పూర్తిగా క్యూర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంతకుముందు కాలంలో ఈ సర్జరీస్ అన్నీ కూడా పెద్దగా కోత కోసి సర్జరీ చేయడం జరిగేది ఇప్పుడు ఈ సర్జరీస్ అన్నీ కూడా మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ పద్ధతిలో కీహోల్ పద్ధతిలో చేస్తున్నాం కీహోల్ పద్ధతిలో చేసినప్పుడు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే హై డెఫినిషన్ త్రీ డైమెన్షనల్ ఇమేజ్ వన్ కెమెరాని మన అబ్డామినల్ క్యావిటీలో ప్లేస్ చేసినప్పుడు మనం నేకడ్ అయితే చూసిన దానికన్నా టెన్ టు సిక్స్టీన్ టైమ్స్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ని మనం చూడటానికి మన ఆపరేషన్ రూమ్ టేబుల్ మీద చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది తద్వారా క్యాన్సర్ వచ్చిన భాగము అది ఎక్కడిక
పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కాంప్లికేషన్స్ అన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలా ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కి అందరికి కూడా ఈ అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇవ్వడం ద్వారా చాలా ఈజీగా త్రీ ఫోర్ డేస్ అయిన వాళ్ళు పూర్తిగా రికవర్ అయిపోయి పూర్తిగా క్యూర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఈ రేడియేషన్ పద్ధతిలో కూడా అనేక రకాల న్యూయర్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి అందులో ముఖ్యమైనది వీమ్యాట్ చికిత్స వాల్యూమెట్రిక్ మాడ్యులేటెడ్ ఆర్క్ థెరపీ దీని ద్వారా ప్రిసైజ్ గా క్యాన్సర్ ని మాత్రమే టార్గెట్ చేసే రేడియేషన్ అందుబాటులో ఉంది అలాగే కొన్నిసార్లు ఏమైనా చిన్న చిన్న రికరెన్సెస్ అంటే సర్వికల్ క్యాన్సర్ సర్జరీ తర్వాత కానీ రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత కానీ వేరే చోట్ల ఇతర భాగాల్లో వచ్చినప్పుడు చిన్న రికరెన్స్ లోకల్ గా ఒక చిన్న చోట కనుక ఉన్నట్టయితే వాటిని సైబర్ నైఫ్ రేడియేషన్ చికిత్స ద్వారా చాలా ఈజీగా క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ సైబర్ నైఫ్ అనేది ఒక రివల్యూషనరీ రేడియేషన్ చికిత్స ఈ మామూలుగా లీనర్ ఆక్సిలేటర్స్ చాలా పెద్దవిగా పెద్ద పెద్ద రూమ్స్ లో ఒక బాస్కెట్ బాల్ కోర్ట్ అంత సైజ్ లో ఉంటాయి సైబర్ నైఫ్ ఈజ్ ఏ మీనియేచర్ లీనర్ ఆక్సిలేటర్ దీన్ని రోబో మీద మౌంట్ చేయడం జరుగుతుంది అది ప్రిసైజ్ గా అంటే దీన్ని స్టీరియోటాక్టిక్ రోబాటిక్ రేడియో సర్జరీ అంటారు ఇది ప్రిసైజ్ గా ఆ ట్యూమర్ ని మాత్రమే ఇరేడియేట్ చేస్తుంది క్రూజ్ మిసైల్స్ టెర్రరిస్ట్ హైడ్రోట్స్ మీద వాడే క్రూజ్ మిసైల్స్ లో అది టార్గెటింగ్ ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో అక్కడ క్యాన్సర్ సెల్ ని టార్గెట్ చేయడానికి అటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఈ సైబర్ నైఫ్ లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో అందుబాటులో ఉన్నాయి వీటి ద్వారా మనం చాలా ప్రిసైజ్ గా ఆ చిన్న చిన్న రికరెన్సెస్ ఏమైనా ఉంటే క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది చాలా సార్లు ఇవన్నీ చేసినప్పటికీ కూడా కొంతమంది క్యాన్సర్ ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటుంది చాలా సార్లు పేషెంట్స్ కూడా లేట్ స్టేజెస్ లోనే డాక్టర్ దగ్గరకు వస్తుంటారు ఎందుకంటే ఇవేమి సిమ్టమ్స్ కలిగించవు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి కీమోథెరపీ ఇవ్వడం ద్వారా స్టేజ్ ఫోర్ బి ఎస్పెషలీ వారి లైఫ్ స్పాన్ ని పొడిగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు కొత్తగా కీమోథెరపీతో పాటు టార్గెటెడ్ థెరపీలు ఇమ్యూనోథెరపీస్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి టార్గెటెడ్ థెరపీ అంటే క్యాన్సర్ ని మాత్రమే ప్రిసైజ్ గా టార్గెట్ చేసే ఫెసిలిటీ అనమాట ఇమ్యూనోథెరపీ అంటే మన ఓన్ ఇమ్యూనిటీని పెంచి క్యాన్సర్ సెల్ ని డిస్ట్రాయ్ చేయటం ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆ సైంటిస్ట్ కి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది క్యాన్సర్ సెల్స్ ఎంత స్మార్ట్ అంటే మన ఇమ్యూన్ మెకానిజం ని బ్లాక్ చేస్తాయి మనలో బి సెల్ మీడియేటెడ్ యాంటీబాడీ ఇమ్యూనిటీ టి సెల్ మీడియేటెడ్ అంటే సెల్యులార్ ఇమ్యూనిటీ ఉంటాయి ఈ టి సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ కిల్లర్ సెల్స్ అంటారు వీటిని ఆ క్యాన్సర్ ని క్యాన్సర్ సెల్స్ ని అలాగే బ్యాక్టీరియా ని వైరస్ ని కూడా డిస్ట్రాయ్ చేయగలిగిన శక్తి ఉన్నటువంటి ఈ టీ సెల్స్ ని క్యాన్సర్ సెల్స్ బ్లాక్ చేసేస్తాయి ఈ ఇమ్యూనోథెరపీ ఏం చేస్తుందంటే ఆ క్యాన్సర్ సెల్ టీ సెల్ ని బ్లాక్ చేయకుండా కాపాడుతుంది తద్వారా మన ఓన్ ఇమ్యూనిటీ పెరిగి ఆ టీ సెల్స్ వెళ్ళి క్యాన్సర్ సెల్ ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తాయి సో న్యాచురల్ గా మనం ఆ క్యాన్సర్ ని జయిస్తాం అనమాట సో ఇలాంటి ఇమ్యూన్ థెరపీలు కూడా ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కి అందుబాటులోకి వచ్చాయి వీటి ద్వారా ఈవెన్ ఇన్ స్టేజ్ ఫోర్ బి క్యాన్సర్ లో కూడా వాళ్ళకి సిగ్నిఫికెంట్ గా లైఫ్ స్పాన్ పెంచడానికి అవకాశం ఏర్పడింది సార్ మెయిన్ గా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ గురించి చెప్పారు మరి ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి అసలు రావటానికి రీజన్స్ ఏంటి సార్ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ ఇస్ ద సెకండ్ కామనెస్ట్ గైనకలాజికల్ క్యాన్సర్ అండి ముఖ్యంగా ఆ ఇది రీజన్ కి రావడానికి అంటే ఖచ్చితమైన కారణాలు ఏవి లేవు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కున్నట్టు వ్యాక్సిన్ అంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వస్తుంది ఖచ్చితమైన కారణము రిలేషన్ ఉంది బట్ ఇక్కడ అలాంటి ఏవి లేవండి జనరల్ గా ఇట్ ఈస్ సీన్ ఇన్ అఫ్లుయెంట్ ఉమెన్ అంటే ఒబీస్ రిచ్ ఉమెన్ విత్ డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ వాళ్ళలో ఈ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ కామన్ గా చూస్తుంటాం భారతదేశంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ ఇన్సెన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఆ యూరప్ కొన్ని కంట్రీస్ లోనూ ఆ వెస్ట్రన్ వరల్డ్ లో ఆ రిచ్ కంట్రీస్ లో ఈ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మేడం ఓకే సార్ మెయిన్ గా అంటే రీజన్స్ కూడా చెప్పారు మరి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి సార్ అంటే సిమ్టమ్స్ అనేది అంటే బాడీని బాడీని బట్టి ఏమైనా చేంజ్ ఉంటుందా సార్ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ ఇస్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఎ సైలెంట్ కిల్లర్ అండి మన ఆడవాళ్ళ పొట్ట లోపల పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ కలిగించవు చాలా సార్లు ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేయాలంటే యాక్సిడెంటల్ గా గుర్తించడమే తప్ప అసలు ఈ క్యాన్సర్ ని ఎర్లీగా గుర్తించడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అండి పొట్ట లోపల పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ కలిగించవు నేను చాలా మంది పేషెంట్ చూశాను కొంచెం లావైనట్టు నన్ను డాక్టర్ గారు ఐ పుట్ట లిటిల్ వైట్ నాకు కొంచెం పాంచ్ వచ్చింది కొంచెం జాగింగ్ చేస్తాను ఈ మధ్యన కూడా చెప్తుంటారు అంతే తప్ప ఎటువంటి సిమ్టమ
చాలా కామన్ గా అందరూ ఇలానే వస్తుంటారు సైలెంట్ కిల్లర్ అండి ఓకే సార్ అంటే మెయిన్ గా అంటే మీరు చెప్పింది నిజమే సార్ అంటే కొంతమందికి ఇలా స్టమక్ ఎక్కువ కనిపించినా కానీ వాళ్ళు అంటారు కూడా వాళ్ళ గ్యాస్ వల్ల వచ్చిందండి ఇలా పెరిగింది అని అంటారు అసిమ్టమాటిక్ ఉన్నప్పుడు గుర్తించలేనప్పుడు అంటే కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది అని ఎలా సార్ తెలుసుకోవడం ఎలా ఎగ్జామినేషన్ అదే ఇంపాసిబుల్ సో అంటే జనరల్ గా ఎస్పెషల్లీ ఒబీస్ ఉమెను పీపుల్ బిలాంగింగ్ టు హైయర్ స్టేట్ ఆఫ్ సొసైటీ రిచ్ ఉమెను పోస్ట్ మెనోపాజల్ ఏజ్ లో జనరల్ గా కామన్ గా చూస్తుంటాం పోస్ట్ మెనోపాజల్ ఏజ్ లో ఏదన్నా పొట్లో కనుక చిన్న నలతగా ఉన్నా కొంచెం మార్జినల్ గా కొంచెం పెయిన్ ఉన్నా కూడా ఎటువంటి అసలుద చేయకుండా వారి దగ్గరలో ఉన్న వారి ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ లేడీ డాక్టర్ ను సంప్రదించి ఒక చిన్న అల్ట్రాసౌండ్ చేయించుకున్నట్టయితే ఈ క్యాన్సర్ ని చాలా ఈజీగా గుర్తించవచ్చు లేదా రూల్ అవుట్ కూడా చేయవచ్చు అల్ట్రాసౌండ్ లోనే నార్మల్ గా ఉందంటే దాన్ని రూల్ అవుట్ కూడా చేయవచ్చు కొంతమందికి ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ రిజల్ట్స్ ఎక్కువగా చూస్తుంటాం ఉదాహరణకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళలో ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ కొంతమంది ట్రిపుల్ నెగిటివ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మనీ మధ్య చూసారు మీరు హంసా నందిని షీ హ్యాడ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అండ్ వారు అనౌన్స్ చేశారు బిఆర్సిఏ వన్ అంటే ఒక జెనెటిక్ ప్రీడిస్పొజిషన్ బిఆర్సి వన్ పాజిటివ్ అని టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో యాంజిలీనా జోలీ ఫేమస్ హాలీవుడ్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ వారి కూడా బిఆర్సిఏ వన్ వారికి రెండు బిఆర్సిఏ వన్ బిఆర్సిఏ టూ రెండు జీన్స్ పాజిటివ్ ఉన్నాయి వారు అందుకే ముందుగానే బైలాటరల్ రిస్క్ రిడక్షన్ సర్జరీ అంటారు అంటే వారికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తుంది అబౌట్ సెవెంటీ టు సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ వస్తుంది అని తెలుసుకొని వారు ముందుగానే రెండు బ్రెస్ట్ తీసేసుకున్నారు రెండు ఓవరీలు కూడా తీసేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఈ బిఆర్సిఏ వన్ పాజిటివ్ ఉన్నా కూడా వారికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఆపోజిట్ సైడ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు మోర్ దాన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ సో ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఈ జెనెటిక్ ప్రీడిస్పొజిషన్ ఉన్నటువంటి అనమాట సో వీటినే బిఆర్సిఏ వన్ బిఆర్సిఏ టూ జీన్ టెస్టింగ్ అంటారు సో ఈ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ వీళ్ళలో ఎక్కువగా చూస్తుంటాం అనమాట ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు అందరు ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కి ఎస్పెషల్లీ మన అందరు కూడా వీళ్ళందరికీ కూడా మనం రొటీన్ గా ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ చేశాక ఈ బిఆర్సిఏ వన్ బిఆర్సిఏ టూ టెస్టింగ్ చేయడం జరుగుతుంది తద్వారా వాళ్ళకి అనేక రకాలైన న్యూఆర్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి సార్ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ కి అంటే ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉన్నాయి సార్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ చేసినప్పుడు మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు అర్లీ స్టేజెస్ లో చాలా మంది రారు ఒకవేళ యాక్సిడెంటల్ గా మనం అర్లీ స్టేజ్ లో కనుక్కున్నట్టయితే వాళ్ళకి సర్జరీ చేయడం ద్వారా వాటిని పూర్తిగా క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది సర్జరీ చేసిన తర్వాత పోస్ట్ ఆపరేటివ్ రిపోర్ట్స్ ని బట్టి అవసరమైతే వాళ్ళకి కీమోథెరపీ గానీ అలాగే టార్గెటెడ్ థెరపీ బెవాస్టెజ్ మాప్ టార్గెటెడ్ థెరపీ గానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కానీ చాలా సార్లు పేషెంట్స్ అందరూ లేట్ స్టేజెస్ లోనే డాక్టర్ దగ్గరకు వస్తుంటారు వాళ్ళకి మనం ఎంఆర్ఐ స్కాన్ లేదా పెట్ సిటీ స్కాన్ చేసుకుని క్యాన్సర్ ఎంత దూరం పాకిందో చూసుకుని జనరల్ గా వాళ్ళందరికీ ముందుగా కీమోథెరపీ ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది కీమోథెరపీతో పాటు ఇప్పుడు కొత్తగా టార్గెటెడ్ థెరపీస్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి టార్గెటెడ్ థెరపీస్ అంటే క్యాన్సర్ ని మాత్రమే టార్గెట్ చేసే సెల్స్ మనందరికీ తెలుసు కీమోథెరపీ క్యాన్సర్ సెల్స్ తో పాటు కొన్ని నార్మల్ సెల్స్ కూడా కొంతవరకు డ్యామేజ్ కలిగిస్తుంది అందువల్ల కొంచెం మైనర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది టార్గెటెడ్ థెరపీస్ లో క్యాన్సర్ సెల్ నే ప్రిసైడ్ గా టార్గెట్ చేస్తారు కాబట్టి అది ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగించదు సో ఈ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ లో బెవస్ జిమాబ్ అనే ఒక డ్రగ్ రెగ్యులర్ గా అడ్వాన్స్ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మెయింటెనెన్స్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ డ్రగ్ అనమాట ఇదేంటంటే క్యాన్సర్ సెల్స్ వాటి సర్వైవల్ కోసం రక్త నాణాలని దాంట్లో కలగ అంటే పెరిగేటట్టు చేస్తాయి క్యాన్సర్ సెల్ కి న్యూట్రిషన్ అవసరము న్యూట్రిషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది బ్లడ్ ద్వారానే ఆ న్యూట్రిషన్ తీసుకుంటుంది అదే బ్లడ్ వేస్ ద్వారా శరీరంలో ఇతర భాగాలకు పాకుతుంది సో దీనికి ఈ రక్త నాళాలు పెరగటానికి అది ఒక ఫ్యాక్టర్ ని సృష్టిస్తుంది దాన్నే వాస్కులర్ రెండో తీలర్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు సో ఆ రక్త నాళాలు సృష్టించే ఆ ఫ్యాక్టర్ ని కనుక మనం బ్లాక్ చేసినట్టయితే క్యాన్సర్ కణాల్లో రక్త నాళాలు రావు రక్త నాళాలు పెరగవు తద్వారా క్యాన్సర్ సెల్ కి న్యూట్రిషన్ తగ్గిపోతుంది క్యాన్సర్ చచ్చిపోతుంది రక్త నాళాలు పెరగకుండా ఉన్నట్టయితే క్యాన్సర్ సెల్స్ శరీరంలో ఇతర భాగాలకు పాకే అవకాశాలు కూడా తగ్గిపోతాయి సో ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ డ్రగ్ ఈ డ్రగ్ ని ఇప్పుడు బాడీలో అన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ కి వాడుతున్నారు
ఓకే అలాగే యూట్రస్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి సార్ అసలు రావటానికి రీజన్స్ ఏంటి సార్ అలాగే సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి యూట్రైన్ బాడీ క్యాన్సర్స్ అంటాం గర్భసంచిలో రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి మనకి సర్వీక్స్ మనం ఇంత ముందు డిస్కస్ చేసాం సర్వీక్స్ అంటే గర్భసంచి ముఖ ద్వారము యూట్రైన్ బాడీ క్యాన్సర్స్ బాడీ క్యాన్సర్స్ అంటే ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ అని కూడా అంటారు ఇవి జనరల్ గా పోస్ట్ మెనోపాజల్ ఏజ్ లో వస్తుంటాయి అంటే మెనోపాజ్ అయిపోయిన తర్వాత కామనెస్ట్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే మెనో పోస్ట్ మెనోపాజల్ బ్లీడింగ్ పీరియడ్ సాగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎవరికైనా బ్లీడింగ్ కలిపితే కనబడినట్టయితే చాలా మంది అశ్రద్ధ చేస్తుంటారు మెనోపాస్ తర్వాత ఇలా వస్తుంటాయి తర్వాత మెల్లగా తగ్గిపోతుంటాయి మెనోపాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్క ఎపిసోడ్ బ్లీడింగ్ అయినా కానీ మనం వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ స్త్రీని ఆ లేడీ డాక్టర్ గారి ద్వారా పరీక్ష చేయించుకొని అది ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ కాదు అని నిర్ధారణ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా ఈ ఓవెరియన్ ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ కూడా ఓవెరియన్ క్యాన్సర్ లాగా పీపుల్ బిలాంగింగ్ టు అఫ్లుయెంట్ సొసైటీ డయాబెటిక్స్ హైపర్ టెన్సిల్స్ ఒబిసిటీ అలాగే స్మోక్ చేసే స్త్రీలలో కూడా మన ఇండియాలో లక్కీగా స్మోక్ చేయరు ఇతర దేశాల్లో స్మోక్ చేసే స్త్రీలలో కూడా ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటుంది సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లక్షణం ఏంటంటే మెనో పోస్ట్ మెనోపాజల్ బ్లీడింగ్ అలాగే ప్రీ మెనోపాజ్ ముందు కూడా ప్రీ మెనోపాజల్ ఏజ్ కూడా ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ రావచ్చు కొంతమంది ఎస్పెషలీ ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళలోను హార్మోన్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళలో ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ ఓవెరియన్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇంటర్మెన్స్టల్ బ్లీడింగ్ పీరియడ్స్ టైంలో ఎక్కువగా బ్లీడ్ అవటం ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు దీన్ని చాలా ఈజీగా గుర్తించవచ్చు క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆ తర్వాత అల్ట్రాసౌండ్ ఎగ్జామినేషన్ అనే ఎండోమెట్రియల్ థిక్నెస్ మీద మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అవసరమైతే హిస్టరోస్కోపీ ఎండోమెట్రియల్ బయోప్సీ చేయడం ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ని మనం చాలా ఈజీగా గుర్తించవచ్చు ఒకసారి గుర్తించిన తర్వాత మనం దాన్ని స్టేజింగ్ అంటే అది శరీరంలో ఎంత దూరం పాకింది పక్కన ఉన్న లింప్ నోట్స్కి పాకిందా పక్కన ఉన్న ఒమెంటమ్కి ఏమైనా పాకిందా ఇతర భాగాలకి ఎక్కడికైనా పాకిందా తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి అర్లీ స్టేజ్లో కనుక ఉన్నట్టయితే ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టయితే చేసినట్టే మినిమల్ ఇన్వెసివ్ పద్ధతిలో కీహోల్ పద్ధతిలో ల్యాప్రోస్కోపిక్ రాడికల్ స్ట్రక్మి చేయడం ద్వారా ఈ ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ని పూర్తిగా క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే అండి సర్వైకిల్ క్యాన్సర్ గురించి అలాగే ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ యూట్రస్ క్యాన్సర్ గురించి చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారు సార్ థ్యాంక్ సో మచ్